നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രൈസിങ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് പഠിച്ചത് അതിൽ നാല് മെത്തേഡാണ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡായ ഫിഫോ മെത്തേഡ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് ഇന്നിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡായ ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് മെത്തേഡാണ് അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ദി മെറ്റീരിയൽസ് റിസീവ്ഡ് ലാസ്റ്റ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് ലിഫോ മെത്തേഡിൽ ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ടിൽ ആദ്യം വരുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ദി പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ലാസ്റ്റ് പർച്ചേസീസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രൈസിങ് ദി മെറ്റീരിയൽസ് അണ്ടിൽ ദി എൻറ്റയർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫ്രം ദി ലോട്ടീസ് യൂസ് ദ അതായത് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി മെറ്റീരിയൽ ആണോ ലാസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ആ പ്രൈസ് ആണ് ആ ലോട്ട് തീരുന്നത് വരെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലിഫോ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റോൾസ് ലെഡ്ജർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം തന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ സ്റ്റോൾസ് ലെഡ്ജർ അണ്ടർ ലിഫോ മെത്തേഡ് ഡിസംബർ മാസത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ഫസ്റ്റിൽ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ഹാൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ദെൻ തേർഡിൽ ഇഷ്യൂ ടു ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് അഗെയിൻ തേർഡ് പർച്ചേസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് റേറ്റ് ട്വൻറ്റി ടു ഫോർത്തിന് ഇഷ്യൂ ഫിഫ്ത്തിന് പർച്ചേസ് ഇഷ്യൂ സിക്സ്ത്തിന് റിട്ടേൺ ടു സ്റ്റോർ ടെൻ യൂണിറ്റ് ഇഷ്യൂഡ് ഓൺ ഫോർത്ത് ഡിസംബർ ഫോർത്ത് ഡിസംബറിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ടെൻ യൂണിറ്റ് റിട്ടേൺ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ റെസീപ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം റെസീപ്റ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതണം ദെൻ സെവൻത്തിന് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് എയ്ത്തിന് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടെൻ ഓൺ ടെൻത്ത് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ടീസ്ഡ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ടെൻ യൂണിറ്റ് സ്റ്റോൾസ് ലെഡ്ജർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പത്ത് യൂണിറ്റിൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഷോർട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്യൂവിൻ്റെ കോളത്തിലാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോൾസ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുക ഞാനിവിടെ അക്കൗണ്ട് വരച്ചു രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഹെഡിങ് സ്റ്റോൾസ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ ലിഫോ മെത്തേഡ് എഴുതുക റെസിപ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ബാലൻസ് റെസിപ്റ്റിലും ഇഷ്യൂലും ബാലൻസിലും മൂന്ന് കോളം വീതം ക്വാണ്ടിറ്റി റേറ്റ് എമൗണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി റേറ്റ് എമൗണ്ട് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിസംബറിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് റേറ്റ് ട്വൻറ്റി എമൗണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടെൻ തൗസൻഡ് എമൗണ്ട് കോളത്തിലേക്ക് എഴുതി തേർഡിന് ഇഷ്യൂ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഡിസംബർ തേർഡ് ഇഷ്യൂവിൻ്റെ കോളത്തിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് എഴുതി അതിൻ്റെ റേറ്റ് ട്വൻറ്റി എമൗണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ബാലൻസ് എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ബാലൻസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് റേറ്റ് സെയിം തന്നെ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് ആയി ഇനി എഗൈൻ തേർഡിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പർച്ചേസ് ആണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ടുവിന് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പർച്ചേസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി റെസീപ്റ്റിൻ്റെ കോളത്തിൽ എഴുതുക റേറ്റ് ട്വൻറ്റി ടു എമൗണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബാലൻസ് എഴുതുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള ബാലൻസ് താഴേക്ക് ഇറക്കി എഴുതുക ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസിൻ്റെ സിക്സ് തൗസൻഡ് എമൗണ്ട് ദെൻ തേർഡിന് പർച്ചേസ് ചെയ്ത വൺ ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ് ബാലൻസിലേക്ക് എഴുതണം ഇപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് ട്വൻറ്റി ടു
ബാലൻസ് കോളത്തിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡും വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണുള്ളത് ഇത് ലിഫോം മെത്തേഡ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം അപ്പം ലിഫോ മെത്തേഡിൽ ലാസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ വൺ ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്നതായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് കാണിക്കേണ്ടത് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇഷ്യൂ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ വൺ ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്നാണ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് റേറ്റ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു എമൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബാലൻസ് ചെയ്തുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് താഴേക്ക് ഇറക്കി അതിൻ്റെ റേറ്റ് ട്വൻറ്റി എമൗണ്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് ദെൻ ഇവിടെ ബാലൻസ് എത്രയുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് പോയാൽ ബാലൻസ് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി റേറ്റ് ട്വൻറ്റി ടു എമൗണ്ട് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇഷ്യൂ പറയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ ഫോർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ക്വസ്റ്റനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്ത്തിന് പർച്ചേസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഫിഫ്ത്തിന് പർച്ചേസ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പം അടുത്തതായിട്ട് ഡിസംബർ ഫിഫ്ത്ത് ഡിസംബർ ഫിഫ്ത്തിന് പർച്ചേസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് റേറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ബാലൻസ് എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ബാലൻസ് ഉണ്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ താഴേക്ക് ഇറക്കി എഴുതുക ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് വെച്ച് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റിയുടെ ട്വൻറ്റി ടു റുപ്പീസ് വെച്ച് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ഇവിടെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ടു ഹൺഡ്രഡ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരുന്നു എമൗണ്ട് വരുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പം ഈ ഒരു ഡേറ്റും ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ അടുത്ത ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിക്സ്ത്തിന് ഇഷ്യൂഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആറാം തീയതി അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ഡിസംബർ സിക്സ്ത്ത് സിക്സ്ത്ത് ഇഷ്യൂ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇഷ്യൂ ബാലൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ ലാസ്റ്റിൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ടാണ് ലാസ്റ്റിലെ ബാലൻസ് എത്രയാണെന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ ഇവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആദ്യം ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ടു ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റേറ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അല്ലേ ഇനി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആകാനായിട്ട് ഒരു ഹൺഡ്രഡും കൂടെ വേണം അപ്പോൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റാണ് അടുത്ത ഇഷ്യൂ വരേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റും കൂടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു അതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു എമൗണ്ട് വരുന്നത് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഷ്യൂ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പറഞ്ഞിട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഫിഫ്റ്റിയും കൂടെ വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കുക ആദ്യം ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ദെൻ ഫിഫ്റ്റി ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ഇനി ഒരു ഫിഫ്റ്റിയും കൂടെ വേണം അത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ആയി അല്ലേ അപ്പം ഈ ഫിഫ്റ്റി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം കിടക്കുന്ന ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്നാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണ് അതാണ് റേറ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് എമൗണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ തൗസൻഡ് ഇനി ബാലൻസ് എഴുതുമ്പോഴോ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ബാലൻസ് എത്രയുണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി അതിൻ്റെ റേറ്റ് ട്വൻറ്റി എമൗണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇനി ഈ ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ഈ ടു ഹൺഡ്രഡും ഇഷ്യൂ ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ ബാലൻസ് ടു ഫിഫ്റ്റിയേ ഉള്ളൂ അത് ഇതുപോലെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇനി അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിക്സ്ത്തിന് തന്നെയാണ് റിട്ടേൺ വന്നിട്ടുണ്ട് റിട്ടേൺ ടു സ്റ്റോർ ടെൻ യൂണിറ്റ് ഇഷ്യൂഡ് ഓൺ ഫോർത്ത് ഡിസംബർ അല്ലേ ഫോർത്ത് ഡിസംബറിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ടെൻ യൂണിറ്റ് റിട്ടേൺ വരുമ്പോൾ അത് റെസീപ്റ്റിലാണ്
നാലാം തീയതി ഇഷ്യൂ ചെയ്തതാണ് അപ്പം നാലാം തീയതി ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിൻ്റെ റേറ്റ് ട്വൻ്റി ടു ഇവിടെ റേറ്റ് ട്വൻ്റി ടു എമൗണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻ്റി ബാലൻസ് എഴുതുമ്പോൾ സെയിം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇ ടു ഫിഫ്റ്റി താഴേക്ക് ഇറക്കുക റേറ്റ് എമൗണ്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന റിട്ടേൺ അത് റെസീപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ റിട്ടേൺ സ്റ്റോറിൽ ടെൻ യൂണിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ അത് പർച്ചേസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാലൻസിൽ ആ ടെൻ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കാണിക്കും ടെൻ യൂണിറ്റ് ട്വൻ്റി ടു റേറ്റ് എമൗണ്ട് ടു ട്വൻ്റി അപ്പോൾ ഇതും കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ അതും ക്ലോസ് ചെയ്തു ആ ഒരു ഡേറ്റ് നമ്മൾ വരച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെവൻത്തിനാണ് അല്ലേ ഓക്കെ സെവൻത്തിന് ഇഷ്യൂ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് എയ്ത്തിന് ഇഷ്യൂ ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ് അപ്പം ഈ രണ്ട് ഇഷ്യൂവും കാണിക്കണം സെവൻത്തിൽ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നോക്കാം സെവൻത്ത് നമ്മൾ എഴുതി ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇഷ്യൂ എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് എഴുതാൻ പറ്റില്ല ബാലൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഏതാ കിടക്കുന്നത് ടെൻ ആണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം ആ ടെൻ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ റേറ്റ് ട്വൻ്റി ടു അല്ലേ ടു തൗസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻ്റി വരും ഇനി ഹൺഡ്രഡ് ആകാനായിട്ട് ഒരു നയൻറ്റിയും കൂടെ വേണം ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ നയൻറ്റി എടുക്കേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്നാണ് ടു ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് നയൻറ്റി ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാ ട്വൻ്റി ആണ് ട്വൻ്റി എഴുതുക എമൗണ്ട് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നുണ്ട് ബാലൻസ് എഴുതുമ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി പോയി ഇതിൽ നിന്ന് നയൻറ്റി പോയി ഇപ്പോൾ ബാലൻസ് വൺ സിക്സ്റ്റി യൂണിറ്റ് വരും റേറ്റ് എത്രയാ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് അല്ലേ ട്വൻ്റി എമൗണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇഷ്യൂം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എയ്ത്തിനാണ് ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ് ഇഷ്യൂ അതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ടെൻത്തിന് ടെൻ യൂണിറ്റ് ഷോർട്ടേജും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ആയിട്ടാണ് ഷോർട്ടേജിന് ഇഷ്യൂ ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്യൂവിൻ്റെ കോളത്തിൽ എഴുതണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എഴുതാം അല്ലേ എട്ടാം തീയതി ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ എയ്ത്തിൽ ഇഷ്യൂ അപ്പോൾ ബാലൻസ് നമുക്ക് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു ഈ റേറ്റ് ട്വൻ്റി റുപ്പീസ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് തൗസൻഡ് ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ളത് വൺ സിക്സ്റ്റിന്ന് ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പോയി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആണ് ബാലൻസ് ട്വൻ്റി ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എമൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡേറ്റ് ക്ലോസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് ടെൻത്തിന് ഷോർട്ടേജ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടെൻത്ത് ടെൻത്ത് എഴുതാ ഷോർട്ടേജ് കാണിക്കേണ്ടത് ഇഷ്യൂലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഷോർട്ടേജ് എത്ര യൂണിറ്റ് ആണ് ടെൻ യൂണിറ്റ് ആണ് ഷോർട്ടേജ് റേറ്റ് ട്വൻ്റി എമൗണ്ട് വരുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൽ നിന്ന് ടെൻ യൂണിറ്റ് മൈനസ് ചെയ്താൽ ബാലൻസ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാകും റേറ്റ് ട്വൻ്റി എമൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് കാണിക്കുക ഇതാണ് ലിഫോ മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റിലെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കണം ആദ്യം ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത അതുപോലെ റിട്ടേൺ ഉള്ളപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ടിൽ റിട്ടേൺ വരുന്നത് ബാലൻസ് എഴുതിയതിന് ശേഷമാണ് എഴുതണത് കാരണം ഇത് ആദ്യം ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ടിൽ റിട്ടേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫസ്റ്റ് എഴുതുക അതിന് ശേഷമാണ് ഓൾറെഡി ഉള്ള ബാലൻസ് താഴേക്ക് ഇറക്കി എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്